বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ার হৃদয় আছি আপনাদের সাথে আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি দেখাবো ডাইনামিক অ্যানালাইসিস ইন ওয়ান ভিডিও অর্থাৎ এর আগে আমি চোদ্দোটা ভিডিওতে চোদ্দোটা বা পনেরোটার মতো ভিডিওতে আমি কমপ্লিট ডাইনামিক অ্যানালাইসিসটা একদম মানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে কোর্সটা কমপ্লিট করেছিলাম তো আজকে আমি একদম শর্টকাটে মানে একটা ভিডিওর মধ্যে আমি এটা কমপ্লিট করব তো আপনারা অবশ্যই আগে একদম ডিটেলস ভিডিওগুলো দেখে তারপরে এটা দেখবেন তাহলে আপনারা ব্যাপারগুলো বুঝতে পারবেন এবং এটা দেখে আপনারা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবেন আশা করি ওকে তাহলে আমরা শুরু করি তো প্রথমে আমাদের যেটা কাজ সেটা হলো লিনিয়ার স্টার্টিং অ্যানালাইসিস আমাদের করে রাখতে হবে তো যেটা আমি করে রেখেছি এবং ডিজাইন দুটাই আমি করেছি এরপরে হলো আমাদের এখানে ইনপুট রেসপন্স স্পেকটাম ফাংশন আমরা ইনপুট রেসপন্স স্পেকটাম ফাংশনটা এখন আমরা দেব ইনপুট রেসপন্স স্পেকটাম ফাংশনটা দেওয়ার জন্য আমরা চলে যাব ডিফাইনে ডিফাইন থেকে যে ফাংশন রেসপন্স স্পেকটাম ফাংশন এখানে আমাদের আগে থেকে দুটা ফাংশন তৈরি করা আছে থাকুক আমি নতুন করে দুটা ফাংশন নিচ্ছি এই যে এখান থেকে আমি নিয়ে নেব আচ্ছা এখন আমরা এখানে বিভিন্ন কোড আছে বিভিন্নভাবে করা যায় আমি বিস্তারিত ভিডিওগুলোতে দেখিয়েছি আজকে আমি যেহেতু এটা একটা ভিডিওতে কমপ্লিট করবো আমি সবচেয়ে শর্টকাট যেটা সেটা দেখাবো ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা চলে যাব এস সি সেভেন জিরো ফাইভ এস সি সেভেন জিরো ফাইভ অ্যাডনিউ ফাংশন এটার আমরা যেকোনো একটা নাম দিয়ে দিব আর এস এফ মানে আর এস এক্স এফ মানে রেসপন্স স্পেকটাম এক্স ফাংশন হ্যাঁ তাহলে এটা ড্যাম্পিং রেশিও পয়েন্ট জিরো ফাইভ থাকবে এখানে আমরা এটা ইউজার স্পেসিফাইড রাখবো এই যে পয়েন্ট টু সেকেন্ড স্পেকটাল অ্যাক্সেলারেশন এটা আমরা আর কয়েকে যে অ্যাপেন্ডিক্স আছে সেখান থেকে আমরা নিয়ে নিব আমি নিয়ে নিচ্ছি ডুপ্লিকেট এরপর এই যে এখানে আমাদের অ্যাপেন্ডিক্সে গেলেই আমরা পাবো আমাদের বিল্ডিংয়ের জোন এবং আমাদের বিল্ডিংয়ের সয়েল টাইপের উপর ডিপেন্ড করে মানগুলো আমরা এখান থেকে সব দিয়ে দিব যা যা দরকার হবে এস এস এবং এস ওয়ানের মানে যে আমাদের বিল্ডিংয়ের বিল্ডিংটা হলো জোন টুতে হ্যাঁ তাহলে জোন টুতে যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এস এস এর মানে হলো পয়েন্ট ফাইভ আর এস ওয়ানের মানে হলো পয়েন্ট টু তাহলে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট টু এখানে আমরা দিয়ে দেবো পয়েন্ট ফাইভ আর এখানে হলো পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু আর লং পিরিয়ড ট্রানজেকশন পিরিয়ড লং পিরিয়ড ট্রানজেকশন পিরিয়ড হলো আমাদের এখানে এটা টু সেকেন্ড হ্যাঁ এটা আমি স্টার্টিং অ্যানালাইসিস ভিডিওতে বলেছিলাম কেন টু সেকেন্ড ডাইনামিকের সময় বলেছি এরপর সাইড ক্লাস হলো এফ এফ দিয়ে আমাদের এফ এ এবং এফ বি এর মান বসাবো আমরা তো জোন টু সয়েল টাইফ এস সি আমাদের এস সি এর জন্য হলো জোন টু এর জন্য এফ এ এর মান এফ এর মান হলো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আর এফ বি এর মান কত এফ বি এর মান হলো সয়েল টাইফ এস সি এবং জোন টু তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু ফাইভ হলো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এরপর হলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু ফাইভ ওকে এরপর এখানে আমাদের আর কিছু করা লাগবে না এটা যেভাবে আছে সেভাবে রাখবো আমরা এখানে আমরা এখানে ওকে দিয়ে দেবো এরপর আমরা এখানে আবার অ্যাড নিউ ফাংশানে যাবো এবার ওয়াই ডিরেকশান বরাবর আমরা একটা নিব তো ডিরেকশন নেওয়ার জন্য আমি এখানে নাম দিয়ে দিলাম আর এস ওয়াই আর এস ওয়াই এফ মানে আর এস রেসপন্স স্পেকটাম ওয়াই ডিরেকশন ফাংশন এখানে আমাদের হলো কত পয়েন্ট ফাইভ ছিল পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট টু ছিল এটা আমাদের পয়েন্ট টু এরপর এটা ছিল টু সেকেন্ড এরপর এটা ছিল এফ এরপর এটাও ওয়ান এগুলো হলো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু ফাইভ ওকে এরপরে এখানে আর বাকি সব কি কোনো কিছু চেঞ্জ করা লাগবে না কিছুই করা লাগবে না ওকে দিব তাহলে আমরা এটা করলাম এখন আমি এখান থেকে এই যে এগুলো ডিলেট এগুলো ডিলেট হবে না আচ্ছা এগুলো ডিলেট করে দিলে ভালো সমস্যা নেই আমরা রাখলাম ওকে এরপরে আমরা পরবর্তী স্টেপ হলো আমাদের ইনক্লুড পি ডেল্টা পি ডেল্টাকে আমরা ইনক্লুড করব তো ডিফাইন এখানে আমরা পি ডেল্টা অপশন নন আইটেটিভ বেসড অন মাস এটা আমরা নিতে পারি অথবা আইটেটিভ বেসড অন লোড আমরা দুইটাই নিতে পারি আমরা দিয়ে বলব নন আইটেটিভ বেসড অন মাস ওকে আমরা দিয়ে দিলাম এরপরে আমাদের হলো মোরাল কেস ডিফাইন করতে হবে তো মোরাল কেস ডিফাইন করার জন্য আমরা আবার এখানে চলে আসবো ডিফাইন ডিফাইনে গিয়ে আমরা এখানে মোরাল কেস মোরাল কেসে গিয়ে আচ্ছা এখানে একটা আছে আমরা এটা ডিলেট কেস দিতে পারি এছাড়া ডিলেট হবে না আমরা অথবা অ্যাড নিউ কেসও নিতে পারি এখানে এটার নাম মোডাল এটার নাম হলো মোডাল আচ্ছা মোডাল টু যেহেতু আগে একটা আছে আমি এটা টু দিলাম এরপর এখানে মোডাল কেস সাব টাইপ এটা হবে আইগেন আইগেন বা রিজ একটা দিয়ে করলেও হবে সমস্যা নেই এখানে আমাদের পি ডেলটা যেটা আমরা আগে দিয়েছিলাম সেটা চলে আসবে মাসফুটস যদি আপনি ডিফেন্ড করা থাকে সেটা এখানে চলে আসবে এরপর আমাদের এখানে লোড অ্যাপ্লা
তো আমাদের বিল্ডিং টোল তেরো তলা আমি উনচল্লিশটা আমি চল্লিশটা দিচ্ছি একটা বাড়ায় বাড়তি দিচ্ছি বেশি দিলে সমস্যা নেই এরপরে আমাদের এখানে এটা আমরা ওকে দিব তাহলে আমাদের এই স্টেপটাও শেষ হয়ে গেল এরপরে আমরা ডিফাইন রেসপন্স স্পেকটাম লোড কেস আমরা ডিফাইন করবো এখন তাহলে ডিফাইন রেসপন্স স্পেকটাম লোড কেসে আমরা যাবো ডিফাইন লোড কেস এই লোড কেস এখান থেকে আমরা একটা নিউ অ্যাড নিউ কেসে যাবো গিয়ে আমি এটার নাম দিলাম আর এস লোড কেস আর এস এল সি আমি একটু এই নাম দিলাম যাতে আগেরগুলোর সাথে নামগুলা মানে এক হয়ে না যায় এরপর এখানে লোড কেস টাইপ এটা হবে হলো আমাদের লিনিয়ার এই যে রেসপন্স স্পেকটাম হ্যাঁ রেসপন্স স্পেকটাম দিয়ে দিলাম এরপর এখানে আমরা অ্যাড দিব অ্যাড দেওয়ার পর এটা হলো আমাদের এক্স ডিরেকশন বরাবর তাহলে এখানে আমাদের লোড টাইপ হবে অ্যাক্সেলারেশন আর লোড নেম হবে ইউ ওয়ান ইউ ওয়ান মানে হলো ট্রান্সলেশন এক্স ডিরেকশন বরাবর ট্রান্সলেশন ওয়াই ডিরেকশন বরাবর হলো রোটেশন মানে ইউ ওয়ান মানে হলো ট্রান্সলেশন আর আর ওয়ান হলো রোটেশন আর এক্স ডিরেকশন ইউ ওয়ান মানে হলো এক্স ডিরেকশন বরাবর আর ইউ টু মানে হলো ওয়াই ডিরেকশন বরাবর তাহলে ওকে এখান থেকে আমরা ডিফাংশন নিব আর এস এই যে এক্স এফ এটা নিলাম আর স্কেল ফ্যাক্টর যেটা আছে সেটাই আমরা এখানে রাখলাম ওকে এখন আমরা স্কেল ফ্যাক্টর চেঞ্জ করব না এরপরে আমরা স্কেল ফ্যাক্টর চেঞ্জ করব অথবা আমরা এখনই স্কেল ফ্যাক্টরটাকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারি আই জি বাই আর আই জি এখানে আই জি বাই আর আই জি বাই এখানে এটা হলো জি এর মান এখন জি এর মান কি এককে সেটা এখানে এই যে আই বাটনে ক্লিক করলে মানে কার্সর ধরলে আপনি দেখতে পাবেন এটা হলো ইঞ্চ পার সেকেন্ড স্কোয়ার হ্যাঁ তাহলে এটাকে এটা আপনি ইউনিট চেঞ্জ না করে করবেন যেভাবে আছে সেভাবেই আপনারা করবেন ওকে তাহলে এখন এখানে আই জি বাই আর এখানে আর এর মান দেওয়া জি এর মান দেওয়া আছে আই এর এটাকে আই দিয়ে গুণ করতে হবে আর দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে ইন্টু আই আই এর মান কত সেটা কিন্তু আপনার যে আর্ট ক্লকের জন্য যে অকুমেন্সি ক্যাটাগরির একটা টেবিল আছে সেটাতে আপনারা পাবেন তো এটা ওয়ান হয় বেশিরভাগ সময় এটা আসলে বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের ক্যাটাগরির উপর ডিপেন্ড করে সেই চার্টটা আপনারা পড়বেন পড়ে সেখান থেকে আই এর মান যেটা পাবেন সেটা এখান থেকে এখানে বসাবেন আমি ওয়ান বসিলাম রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংয়ের জন্য সাধারণত ওয়ান হয় বেশিরভাগ সময় ওয়ান ভাগ আর আর এর মান কত আর এর মান আপনাদেরকে দেখে আসতে হবে ওই যে আমাদের আরেকটা যে টেবিল আছে এখান থেকে আমাদের এই যে রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টরির যে টেবিল আছে এটা বিল্ডিংয়ের ফ্রেমিং টাইপের উপর ডিপেন্ড করবে আমাদের কেমন ফ্রেমিং হবে সেটার উপর তো আমি ধরলাম আমাদের বিল্ডিং টুলো ডুয়েল সিস্টেম এটা আসলে ধরা না আমাদের বিল্ডিংয়ের এটা অনেক বিস্তারিত সিস্টেম দিন একটা ওই কোনটা পড়ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের এখান থেকে নিতে হবে আবার বিল্ডিংয়ের ফ্রেমিং টাইপ কেমন সেটার উপর ডিপেন্ড করে এখান থেকে আমাদের মানগুলো নিতে হবে এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আর্থকের ভিডিওতে সেটা দেখতে পারেন তাহলে এখান থেকে আমি ধরে নিলাম আমাদের বিল্ডিংটি হলো ডুয়েল সিস্টেম এবং স্পেশাল মোমেন্ট ফ্রেম স্পেশাল শেয়ার ওয়াল তাহলে সেভেন সেভেন ওকে তাহলে আর এর মানে আমরা পেয়ে গেলাম এটাকে সেভেন দিয়ে ভাগ করব ওকে তাহলে এটা পাইলাম এরপরে আমরা এরপরেরটাতে দিব আমরা ওয়াইয়ের জন্য এখানে আমাদের আর কোনো কিছু চেঞ্জ করা লাগবে না এখানে আমরা এই যে মোড়ালকে এটা মোড়াল লোড কেস টাইপ মোড়াল রাখবো এটা সি কিউ সি রাখতে পারি এস আর এস এস দিয়ে করতে পারি সি কিউ সি দিয়ে আমি করতেছি ওকে এরপর আমরা আর এক্স ওয়াইতে যাব অ্যাড নিউ কেস আর এস ওয়াই হ্যাঁ আর এস ওয়াইটার নাম আমি আর এস ওয়াই এল সি লোড কেস আর এস ওয়াই লোড কেস ওকে এরপর আমরা এখান থেকে নিব হলো লিনিয়ার স্ট্যাটিক এটা এটা আমরা নিব হলো রেসপন্স স্পেকটাম এ লোড টাইপ হলো অ্যাক্সেলারেশন অ্যাড দিব এখানে অ্যাক্সেলারেশন ইউ টু ওয়াই ডিরেকশন মানে ইউ টু আর ডিফল্ট হবে এটা হবে আর এস ওয়াই এফ এরপর এখানে আমরা সেম একই কাজ করবো ইন্টু ওয়ান ভাগ আর এর মানলো সেভেন আই জি বাই আর করে দিলাম আর এগুলো সব সেম থাকবে ওকে ওকে ব্যস হয়ে গেলো তাহলে আমাদের কোনটা শেষ হলো এই যে রোড আমাদের যে স্কেল ফ্যাক্টর পর্যন্ত শেষ হলো এরপর আমরা রান অ্যানালাইসিস দিব এখন তো রান অ্যানালাইসিস দেওয়ার পর আমাদেরকে এই দুইটা চেক করলে আমাদের শেষ তাহলে আমি রান অ্যানালাইসিস দিয়ে দিলাম ওকে তো আমাদের অ্যানালাইসিস শেষ হয়ে গেছে আসলে অ্যাকচুয়ালি অ্যানালাইসিসে প্রচুর সময় লাগে তো যাই হোক তাহলে আমরা এরপরের স্টেপে যাব এখন 
एनालाइज हार पर हमारे मोडल पार्टिसिपेटिंग मास रेशियो हमें देखते हैं ओके हम एखे जा डिसप्ले शो टेबल एनालसिस रेजल्ट ये मोडल रेजल्ट मोडल पार्टिसिपेटिंग मास रेशियो ये ओके करब ये सामेशन अफ एम एक्स एम वाई एम जेड जो प्रत्येक जोगफल जदि नाइनटी पार्सेंट है तो ओके नाइनटी पार्सेंट कम नट ओके ये देखते एन ये सामेशन अफ सामेशन अफ ये इक्स इक्सर नाइनटी सेवेन एट नाइनटी फोर ठीक है इक्स आस नाइनटी सेवेन पार्सेंट और इ वाई आस नाइनटी फोर पार्सेंट ठीक है और आर एक्स आस नाइनटी थ्री और जेड आस नाइनटी थ्री और आर एक्स टाइम कम आखने मोटर संख्या और बाड़ीते हैं मोटर संख्या एखे कयटा दीब आप मोटर संख्या चल्लिसटा छो और दस टा बाड़ा दी तो ओके है तेल आपनारा मोटर संख्या बाड़िए इटे अवश्य नाइनटी पार्सेंट कर ओके शेष स्टेप पर्त शेष एर पर लास्ट स्टेप हलो रिस्केल रिस्केल करते हैं रिस्केल करारे करते हैं आगे देखते हैं बेस शेयर चेक करते हैं एखन थके जाबल रेजल्ट रिएक्शन बेज रिएक्शन बेज रिएक्शने गए एरपर अच्छा और ये क्षेत्र करार पूर्व अपना सबग चेक कर रिस्केल करार पूर्व अपना अपन बिल्डिंगर जो सार्विसिबिलिटर जो चेकगुल्लो आए और अदार्स जो चेकगुल्लो आए सब चेकगुल्लो कर तपर रिस्केल करबें और कि तपर क्यों करबें से देखा दीजिए जेहतु ये एक भिडियोते कमप्लीट क्षटा देखा तो सब कुछ एक द्रुत अपना डिटेल्स जो चौदह भिडियो आगू अवश्य आगे देखें देखे तपर ये देखें तो हमें अपन जो क्च करते सुविधा है तो रिस्केल फैक्टर करा लागते पर ना लागते परे से अवश्य डिटेल्स भिडियोगे एखे हमारे लिनियर स्टाटिक एनालसिसर जो बेस शेयर सेटार एट्टी फाइव पार्सेंट देते हैं रेसपन्स इन्सपेक्टर एनालसिसर बेस शेयर अर्थात लिनियर स्टाटिक एनालसिसर बेस शेयर जो एकश है तो रेसपन्स इन्सपेक्टर एनालसिसर बेस शेयर होते हैं एटलिस्ट एट्टी फाइव एट्टी सिक्स एट्टी सेवन नाइनटी नाइन हम को समस्या नहीं तब एटलिस्ट एट्टी फाइव पार्सेंट होते हैं तेल ओके तो ए चेक करारे बेस शेयर जा बेस शेयर आपनारा गए रेशियो करबें रेसपन्स इन्सपेक्टर बलो लिनियर स्टैटिक करार पर जो देखें जो एट्टी फाइव पार्सेंट आसे तो रिस्केल कर लागे ना एट्टी फाइव पार्सेंट बेस रिस्केल कर लागे ना जो देखें जो पॉइंट एट फाइव चे कम आसे फलो तरह मैंने कि आपकी ये एट्टी फाइव पार्सेंटर चे कम आपकी रिस्केल करते हैं रिस्केल कर क्यों से अच्छा मानट आसुक एक देखा ओके हमारे रेजल्ट चले आसान देख भेलोगा लोड केस एखान के डिफेन कर रेशियो करब रेशियो करार पर जो देखें कि भाव रेशियो कर तीन सौ एक सौ छियार एक सौ छिया दशमिक सत तीन दुई सत दुई तीन भाग एखे थ्री फोर्टी फोर पॉन्ट फोर एट वन कर ले रेशियो कत आसे पॉन्ट फाइव वन मैं इटे फिफ्टी पार्सेंट मात्र हाँ तेल के आना के स्केल आप करते हैं फाइव पार्सेंट करते एट्टी फाइव पार्सेंट कर क्यों एबार उल्टा रेशियो करबें उल्टा बोलते थ्री फोर्टी फोर पॉन्ट फोर एट वान भाग वन सेवेंटी सिक्स पॉन्ट सेवेन टू थ्री सेवेन टू थ्री इट कत है इक्ुअल दी वन पॉइंट नाइन फोर तेल ये फैक्टर पे एखन थे से आनी रिफेने जा रिफेने गए लोड केसे जा लोड केसे जावर पर यह वन पॉइंट नाइन फाइव धरल ये यू वन पॉइंट नाइन फाइव वन पॉइंट नाइन फाइव इंटू पॉइंट एट फाइव इंटू पॉइंट एट फाइव इंटू पॉइंट एट फाइव इंटर बस एबारनी एनालसिस दिए डिजाइन दिन डिजाइन देवर पर अपनी देखें जो एनालसिस दिए डिजाइन ना एनालसिस दिए आज चेक करें देखें जो एट्टी फाइव पार्सेंट हो गए सेम एक भाव डेक्शन बड़ा बड़ो करते हैं तो हमें अपन रेसपन्स इन्सपेक्टर एनालसिस क्योंकि शेष तेल ये मात्र पंद्रह बीस मिनट मध्य आसले देखा एर आगे जो चौदह भिडियो छोड़ो से किस भिडियो छोड़ो बीस मिनिटो 
তাহলে একটা ভিডিও সমান না তো এখানে আমি অনেক ফাস্ট করেছি ফাস্ট করেছি যাতে করে আপনারা যারা একটু একটু টুকটাক জানেন তারা মানে যারা একটু একটু জানেন তারা যাতে করে ভিডিওটা দেখেই কাজ করতে পারেন সে তাদের জন্য আর অনেকেই আমাদেরকে বলেছেন যে একটা ভিডিওতে দেখানোর জন্য সেজন্য আমি দেখাইলাম তো ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইখানে ক্লিক করে রাখবেন ভিডিও সম্পর্কিত যে কোনো ধরনের প্রশ্ন কমেন্ট সেকশনে জানাবেন ভিডিওতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং ভিডিওটি স্ট্রাকচারাল ডাইনামিক্স বা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটু যারা আছে তাদের সাথে শেয়ার করবেন তো আজকের ভিডিও এতটুকুই পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে